మీ స్టార్టప్ కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా ఇప్పుడు అంత వేగంగా ఈజీగా మీకు వచ్చేస్తే చాలామందికి ఒక మిత్తు ఉంటుంది అనమాట అంటే స్టార్టప్ కంపెనీస్లో అంత పెద్ద క్రైటీరియా ఉండదు కదా ఎవరినైనా తీసుకుంటారు అని ఉంటుంది ఓకేనా బట్ అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అనమాట ఎలా ఉంటుందని స్టార్టప్ కంపెనీస్లో మీకు ఇంకా హైరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు అంటే వాళ్ళకు ఉన్న రీసోర్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఓకేనా అండ్ ఫినాన్షియల్గా కూడా చాలా తక్కువ అమౌంట్తో స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ మచ్ ఎఫర్డబుల్ అనమాట ఎఫర్డ్ చేయలేరు అనమాట మీకు అంత శాలరీస్ని ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా సో మీరు ఈవెన్ మీరు స్టార్టప్ కంపెనీస్లో మీ లైఫ్ని స్టార్ట్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందని ఒక లా ఒక వీడియో అయితే నేను డెడికేటెడ్గా చేశాను కదా మీరు అది ఇంకా చూడకపోతే ఆ వీడియో చూడండి ఫస్ట్ ఓకేనా సో ఈ వీడియోలో అయితే మీరు స్టార్టప్ కంపెనీస్లో మీరు జాబ్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటే మీకు కావాల్సిన టాప్ ఫైవ్ స్కిల్స్ గురించి అయితే నేను ఈ వీడియోలో అయితే మాట్లాడతాను ఓకేనా సో ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం నా పేరు సిద్ధి యోగి అన్ ఫౌండర్ ఆఫ్ స్టడీ కార్డ్ డాట్ ఇన్ సో నేను చెప్పాను కదా టాప్ ఫైవ్ స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడతానని ఈ టాప్ ఫైవ్ స్కిల్స్ కూడా మీకు నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద స్టార్టప్స్ అనమాట ఇట్స్ ఆల్సో యూజ్ఫుల్ టు గెట్ జాబ్ ఇన్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ ఆల్సో బట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ టాప్ ఫైవ్ స్కిల్స్ కూడా కంప్లీట్గా స్టార్టప్ పర్స్పెక్టివ్లో మాట్లాడతాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ స్కిల్ ఏమి ఉండాలంటే మీకు పక్కాగా టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఓకేనా టెక్నికల్ స్కిల్స్ అంటే చూడండి కొన్ని మీరు స్టార్ట్ మీ మేబీ మీరు ఒక డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఓకేనా సంథింగ్ లైక్ నాన్ ఐటీ రిలేటెడ్ మీరు జాబ్ ఏదో చేయాలనుకున్నా స్టార్టప్ కంపెనీస్లో ఓకేనా సో అప్పుడు మీరు అడగచ్చు టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి మనకు అంత అవసరం లేదు కదా అన్న అనేసి ఓకేనా బట్ అట్లా కాదు ఇది స్టార్టప్ ఓకేనా అదే ఇక్కడ స్కిల్స్ మనం పెంచుకోవడం అంటే మీరు స్టార్టప్లోనే నాన్ ఐటీ జాబ్ కోసం వెళ్తున్నా సరే బట్ అట్లీస్ట్ మీకు బేసిక్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే బేసిక్ కంప్యూటర్ యూసేజ్ ఎలా ఉం ఎలా చేయాలి బేసిక్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎలా ఉపయోగించాలి అట్లీస్ట్ బేసిక్ టెక్నాలజీస్ ఓకేనా వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ ఎట్లీ అంటే మీకు బేసిక్గా ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఏంటి ఓకేనా అట్లీస్ట్ ఓకేనా ఈ కోర్సెస్ అంటుంటారు కదా డెవాప్స్ సేల్స్ ఫోర్స్ పవర్ బిఐ ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ కూర్చుంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటా బేస్ రైట్ సో మీరు అట్లీస్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అని తెలుసుకోండి ఓకేనా నేనేమో మీరు అన్ని నేర్చేసేయండి అని చెప్పట్లా ఓకేనా అట్లీస్ట్ మీకు టెక్నికల్ సైడ్ మంచి ఐడియా ఉండేటట్టు చూసుకోండి కంప్యూటర్ మీద బేసిక్ ఐడియా ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఈ స్కిల్స్ అనేవి డెఫినెట్లీ పక్కాగా రిక్వైర్ అవుతుంది అనమాట మీరు స్టార్టప్ కంపెనీ జాబ్ కావాలనుకుంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఒక స్టార్టప్ పెట్టాను అనుకోండి నేను ఒక క్యాండిడేట్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాను నాన్ ఐటీ జాబ్నే ఓకేనా మేబీ హెచ్ఆర్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాను హెచ్ఆర్ని రిక్రూట్ చేసుకుని అక్కడ హెచ్ఆర్ అనేవాడు ఓన్లీ హెచ్ఆర్ జాబ్తో వచ్చి ఓన్లీ హెచ్ఆర్ జాబ్ మాత్రమే చేయడు ఓకేనా ఈ హ్యావ్ టు డూ దర్ సమ్ అదర్ వర్క్స్ ఆల్సో లైక్ ఏం వెబ్ డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా ఓకే మానిటరింగ్ చేయమంటారు ఒక్కోసారి ఓకేనా లేకపోతే డెవలపర్స్ సరిగ్గా వర్క్ చేస్తున్నారు టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సరిగ్గా వర్క్ చేస్తున్నారా లేదా ఇవన్నీ చెక్ చేయమంటారు అట్లీస్ట్ మీకు మీకు ఆ బేసిక్ ఐడియా ఉంటేనే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేయగలరు కదా సో ఇట్లాగా మనకేంటంటే స్టార్టప్ కంపెనీలకు వెళ్ళేటప్పుడు టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో మన సెకండ్ స్కిల్ ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అన్ అన్నాను అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఫస్ట్ గుర్తు తెచ్చుకున్నది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ ఓకేనా ఇంగ్లీష్ అనేది జస్ట్ మీడియం టు కన్వే యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రైట్ బట్ ద డజన్ మీన్ దట్ యు మీరు ఇంగ్లీష్లోనే బాగా మాట్లాడితేనే మీకు కమ్యూనికేషన్ ఉంటుందని చాలా రాంగ్ అది ఎస్పెషలీ స్టార్టప్ కంపెనీస్ నో నో వన్ కేర్ అబౌట్ దట్ వన్ ఓకేనా అసలు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టార్టప్ కంపెనీస్ మీరు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగున్నాయా లేదనేది దాని దాని ఒక్క దాని ఫ్యాక్టర్ మీద మిమ్మల్ని అయితే రిక్రూట్ చేయరు ఓకేనా బట్ నేను కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అంటే మీరు చెప్తుంది ఇంతవరకు ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద అలా చేయరు ఓకేనా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద చేస్తారు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే మీ తెలుగు అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా హిందీ అయినా ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా సరే మీరు మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ స్టార్టప్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మీకు లైక్ లోకల్ క్లయింట్స్తోనే కనెక్ట్ అవుతారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ లోకల్ లాంగ్వేజ్లో ఫర్ఫెక్ట్గా మీరు మిమ్మల్ని కమ్యూ కన్వే చేసినట్టు ఉండాలి ఓకేనా కమ్యూనికేట్ అయ్యేటట్లు ఉండాలి
ఇంగ్లీష్ డెఫినెట్లీ వస్తుంది ఇందులో మీరు ఒకటి ఇంగ్లీష్ అనేది ఆబ్వియస్లీ మీరు ఒక కూర్చొని చదివితే రాదు ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ గెటింగ్ అనమాట ఎందుకంటే ఇట్స్ కమ్యూనికేషన్ మీరు వన్స్ ద కమ్యూనికేట్ చేస్తేనే మీకు కమ్యూనికేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో మీరు మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ అనేది పక్కన పెడితే మీరు ఏ లాంగ్ మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ బాగోవచ్చో ఆ లాంగ్వేజ్లో ఎట్లీస్ట్ మీరు బాగా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారని మీకు ఒక నమ్మకం రావాలి ఓకేనా అట్లా మిమ్మల్ని మీరు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో డెవలప్ చేసుకోండి వన్స్ ఇంట్లో బాగా ఉన్నారంటే ఇంగ్లీష్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయొచ్చు మీరు ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ దట్ సెకండ్ టాప్ స్కిల్ ఓకేనా టు గెట్ ద జాబ్ ఇన్ అ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఓకేనా థర్డ్ వచ్చినప్పుడు కల్లా టీమ్ స్కిల్స్ మనం స్టార్ట్అప్లో జాయిన్ అవుతాము అంటే పక్క పక్కాగా మీరు టీమ్ ప్లేయర్ అయ్యి ఉండాలి ఓకేనా అంటే మీరు ఎంఎన్సీ కంపెనీలు జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి మీరు ఇండివిజువల్ వర్క్ చేసుకుని ఎవడు అడగడు ఓకేనా మేబీ ఒక ఎవ్రీడే స్టాండప్ కాల్ ఉండదు టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అందులో మీకు వన్ మినిట్ ఛాన్స్ వస్తుంది మాట్లాడి మాట్లాడేసి మీరు మేము వర్క్ చేసుకుంటారు అక్కడ ఎవరు కేర్ చేయరు బట్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్లో టీమ్ వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో ఒక డెవలపర్ జాయిన్ అయ్యాడు అంటే ఆ డెవలపరే ఫుల్ స్టాక్ మోస్ట్లీ ఫుల్ స్టాక్ వల్ల ఉంటారు ఓకేనా ఈవెన్ నాన్ టెక్నికల్ డెవ డిపార్ట్మెంట్ అయినా సరే వాడు కూడా టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు ఓకేనా బికాస్ అక్కడ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి సో దే గెట్ ద ఛాన్స్ టు నో అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్టార్ట్అప్ లొకేషన్ అనమాట ఓకేనా సో అందుకు టీమ్ వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు టీమ్ ప్లేయర్గా బాగా ఉన్నారనుకోండి అన్న మీరు బాగా మంచి టీమ్ ప్లేయర్ అన్నట్టు మీరు చూపించుకోగలుగుతున్నారనుకోండి డెఫినెట్లీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ డెఫినెట్లీ తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాయి అనమాట ఓకేనా ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ మన దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఐ మీన్ ఇప్పుడున్న పిల్లల్లో అయితే ఆల్మోస్ట్ అందరు కూడా ఈ టీమ్ వర్క్ అనేది చాలా బాగా ఉంది ఓకేనా బట్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉంది ఓకేనా నేను లైక్ ఇంట్రోవర్ట్ సి ఇంట్రోవర్ట్ అనేది ఇట్స్ పర్సనల్ థింగ్ ఓకేనా బట్ వేర్ యాజ్ కమ్స్ టు ది ప్రొఫెషనల్ యూ షుడ్ నాట్ బీ ఇంట్రోవర్ట్ ఓకేనా షుడ్ బీ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అట్లీస్ట్ ఓకేనా ఫర్ ద సమ్ టైమ్స్ ఓకేనా సో ఇది థర్డ్ స్కిల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్కిల్ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అంటే మళ్ళీ మన వాళ్ళు అందరూ ఈ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ వెళ్ళిపోతారు సో అది కాదు ప్రాబ్లమ్ సా సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అంటే ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఒక స్టార్ట్అప్లో పని చేస్తున్నారు అనుకోండి సడన్గా మీకు ఒక న్యూ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఓకేనా అప్పుడు మీ యొక్క సిఇఓ కానీ ఓకేనా మీ యొక్క లేకపోతే మేనేజర్ కానీ ఎవరు లేరు యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ నో ఓకేనా ఐ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఓకేనా ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి దట్స్ వీ కెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ వన్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ సాల్వ్ ఓకేనా మన ప్రాబ్లమ్ కానీ కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు సో ఇట్లాగా మీరు మేనేజ్ ఎలా చేయగలుగుతున్నారు ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఓకేనా అండ్ సమ్టైమ్స్ మీకు ఒక ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది ఓకేనా ఆ ప్రాజెక్ట్లో మనకి పెద్ద పెద్ద కంపెనీ లాగా ఎస్డిఎల్సీ మొత్తం ఫాలో అవ్వం కదా స్టార్ట్అప్స్లో ఆబ్వియస్లీ కదా మనకి అనా అనాలిసిస్ కానీ కానీ ఇంప్ల లైక్ డిజైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ టెస్టింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇలా ఉండదు మనకి రైట్ అంత కూడా ఒక చిన్న టీమ్ వాళ్ళే పనిచేస్తారు కాబట్టి సమ్టైమ్స్ ఎక్కడైనా ఇష్యూ వస్తే యూ షుడ్ రెడీ టు హ్యాండిల్ ఇట్ ఓకేనా ఆ స్కిల్స్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా అంతే తప్పించు కానీ రీజనింగ్ నాకు రాదు యాప్టిట్యూడ్ రాదు ఎస్ రీజనింగ్ యాప్టిట్యూడ్ దేనికి అంటే మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం ఓకేనా అవి రాలేదు నాకు అవి సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాను అంటే నాకు ప్రాబ్లమ్ స్కిల్స్ లే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ లేవని అర్థం కాదు ఓకేనా డైలీ మనం ఏదో ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తూనే ఉంటాం కదా సో అవి కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్సే ఓకేనా సో వాటిని మీరు ప్రొఫెషనల్గా అప్లై చేయాలి అంతే ఓకేనా దాన్ని కూడా మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఓకేనా అంటే కంప్లీట్గా ప్రొఫెషనల్ వేలో ఇంప్రూవ్ చేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే అడాప్టబిలిటీ అడాప్టబిలిటీ యాక్చువల్లీ అంటే ఏంటంటే మీరు ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో పని చేస్తున్నారంటే ట్రీట్ దెమ్ లైక్ ఎస్ ఫ్యామిలీ ఓకేనా అంటే నేను ఈ పర్టికులర్ టైమింగ్లోనే పని చేస్తాను అనేది మీరు మెన్షన్ చేయకూడదు అక్కడ ఓకేనా సమ్టైమ్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఇట్ మేబీ ఎయిట్ అవర్స్ ఇట్ మేబీ టెన్ అవర్స్ ఇట్ మేబీ ట్వెల్వ్
చెప్పుకునే ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్ వన్ అలాంటి ఒక పర్టికులర్ స్కిల్ మీ దగ్గర ఉన్నదని మీరు స్టార్టప్ కంపెనీస్కి చూపించగలిగారు అనుకోండి డెఫినెట్లీ దే వాంట్ లీవ్ యూ అనమాట ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో స్టార్టప్ కంపెనీస్ అందరికి కూడా సరైన క్యాండిడేట్స్ ఈ టీమ్ వర్క్ ప్లేయర్ అని కానీ లేకపోతే అడాప్టబుల్ కానీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయని మీరు నిరూపించగలుగుతున్నారంటే డెఫినెట్లీ ఎవరు మిస్ చేసుకోరు ఓకేనా సో అన్నీ మళ్ళీ అన్ని దాంట్లో మీరు ఎక్స్పర్టైజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఓకేనా అట్లీస్ట్ మోడరేట్గా యూ షుడ్ కన్వే ఓకేనా యూ షుడ్ కన్వే దట్ పర్సన్స్ ఇన్ ఇన్ దట్ స్టార్టప్ ఓకేనా సో అట్లీస్ట్ మనం ఆ విధంగా ఉంటే డెఫినెట్లీ మీకు స్టార్టప్లో ఛాన్సెస్ రావడానికి ఛా మంచి అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి ఓకేనా సివి ఇవి టాప్ ప్రాబ్లమ్ టాప్ లైక్ స్కిల్స్ టు గెట్ ద జాబ్ ఇన్ ఏ స్టార్టప్ కంపెనీస్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఫస్ట్ మీరు చూసుకునేటప్పుడు కల్లా టెక్నికల్ స్కిల్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అడాప్టబిలిటీ టీమ్ వర్క్ స్కిల్స్ ఓకేనా ఈ ఫైవ్ వీటిని కూడా మీరు గమనించుకొని వీటిని ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ మీకు మంచిగా ఏదో స్టార్టప్ కంపెనీలో ప్లేస్ అవుతారు ఓకేనా సో యాక్చువల్లీ నేను ఈ వీడియోని చేయడానికి కారణం ఏంటంటే హర్షవర్ధన్ అనే మన ఒక సబ్స్క్రైబరు కామెంట్ చేశారనమాట ఇట్స్ బీన్ లైక్ ఏ నేను చెప్పాను కదా మీకు ఏదైనా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ విషయం ఉందంటే డెఫినెట్లీ వితిన్ త్రీ డేస్లో నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానని బట్ ఇట్స్ బీన్ లైక్ సిక్స్ డేస్ సారీ టు దట్ హర్షవర్ధన్ నేను అనుకున్నాను ఈ వీడియో చాలామందికి ఉపయోగపడుతుంది అనేసి దట్స్ వై ఐ జస్ట్ రికార్డింగ్ దిస్ వన్ ఓకేనా ఇంకా ఎవరికైనా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఓకేనా ప్లీజ్ 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 కామెంట్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను న్యూ కోర్సెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేస్తాను వెరీ నెక్స్ట్ వీక్లో ఓకేనా సో లైక్ జావా ఫుల్ స్టాక్ కానీ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కానీ ఏదో ఒకటి అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను నేను కొన్ని కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఓకేనా అలానే మీకు సజెషన్స్ ఓకేనా అలానే మీకు కౌన్సిలింగ్స్ మోటివేషన్ స్కిల్స్ అన్నిటిని ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను నా సైడ్ నుంచి అట్ మోస్ట్ ఓకేనా ప్లీజ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్